Ada apa si Jinping Cina minta warga timbun bahan pokok? Pemerintah Cina mendesak warganya untuk mulai menimbun bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Ini untuk memuluskan langkah penguncian atau lockdown setelah COVID-19 mulai kembali dideteksi di beberapa bagian negara itu. Mengutip AFP, situs Kementerian Perdagangan pada Senin 1 November meminta agar keluarga Cina mulai menyiapkan stok yang diperlukan dalam kondisi darurat. Kami meminta keluarga untuk menyimpan sejumlah kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan. Kehidupan sehari-hari dan keadaan darurat Ujar situs resmi dikutip Selasa 2 November Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan juga meminta pihak berwenang lainnya Untuk mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi produk pertanian Termasuk menjaga kelancaran rantai pasokan Memastikan cadangan pangan regional mencukupi Serta menjaga kestabilan harga Cina melaporkan 92 penemuan kasus harian baru pada 1 November Ini merupakan rekor tertinggi sejak pertengahan September. Negeri Tirai Bambu pun juga sudah melakukan langkah-langkah penguncian di kota Heihe, Lanzhou dan Aijin. Selain tiga kota itu, lockdown yang sifatnya lokal atau perkomplek perumahan juga dilakukan di distrik Changping, Barat Laut Beijing untuk mengekang penyebaran virus. Sementara itu, pemerintah Beijing juga menawarkan suntikan dosis vaksin booster untuk memperkuat pertahanan tubuh melawan COVID-19. Pasalnya Kota itu akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin dalam 4 bulan ke depan Siapapun yang berusia 18 tahun atau lebih dan telah menerima dua dosis vaksin Cina Termasuk dalam kelompok berisiko Termasuk mereka yang berpartisipasi, mengatur atau bekerja di fasilitas permainan Akan memenuhi syarat untuk mendapatkan suntikan tambahan Ujar pemerintah pada akhir pekan lalu Ledakan infeksi di Cina baru-baru ini diyakini terkait Kait dengan sekelompok wisatawan asal Shanghai yang pergi berwisata ke beberapa wilayah di Provinsi Gansu dan Mongolia Dalam. Dari lima wilayah provinsi yang terdeteksi, kini jumlahnya naik menjadi 11 provinsi. Selain itu, peningkatan ini juga dimotori oleh varian Delta yang tersebar dari luar negeri. Ini juga menimbulkan kekhawatiran baru bahwa wabah kali ini akan meluas. Menghimpun data COVID-19 dari World Do Matters, negara terbesar di Asia itu telah mencatatkan 97.314 kasus infeksi. Ada 4.636 kematian sejak wabah itu pertama kali muncul di kota Wuhan. Ini biang kerok yang buat krisis di Cina makin ngeri. Krisis energi di Cina diprediksi bakal makin parah. Pasalnya bencana banjir menghantam pusat produksi batubara utama di Cina, Provinsi Sansi. Hujan deras terjadi sejak satu minggu. Setidaknya 15 orang tewas akibat bencana ini dan tiga hilang. Mengutip Biro Manajemen Darurat Provinsi, hujan lebat memaksa penutupan 60 tambang batubara di Provinsi di mana seperempat dari produksi emas. hitam dihasilkan sekitar 1.900 bangunan hancur dan 1,75 juta warga terkena dampak hal ini membuat harga batu bara berjangka terutama untuk menghasilkan listrik melonjak ke level tertinggi sepanjang masa di pasar komoditas tempat Zengzu Commodity Exchange harganya naik dua kali lipat sepanjang tahun ini sebanyak 12 persen menjadi 1.408 yuan per metrik ton padahal batu bara 
batubara adalah sumber energi utama di Cina, baik untuk pemanas, pembangkit listrik maupun pembuat baja. Tahun lalu batubara mendominasi total penggunaan energi Cina hingga 60%. Ini diyakini membuat listrik warga makin sulit di tengah musim dingin yang mulai melanda. Setidaknya, krisis energi di Cina sudah melebar ke 20 provinsi dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan penjatahan listrik oleh pemerintah baik ke konsumen, rumah tangga ataupun industri. Sejak awal tahun ini, harga energi di pasar internasional telah meningkat tajam dan pasokan listrik dan batu bara domestik tetap ketat. Kata Dewan Negara Cina mengatakan dalam sebuah pernyataan dikutip CNN Internasional. Faktor itu telah menyebabkan pemadaman listrik di beberapa tempat mempengaruhi operasi ekonomi normal dan kehidupan penduduk. Hal ini juga diyakini merubuhkan output industri dan prospek ekonomi Cina. Apalagi saat ini, kebutuhan listrik Cina meningkat seiring perbaikan kondisi dunia yang meningkat permintaan global. Pemadaman listrik Cina akan menambah tekanan ekonomi, membebani pertumbuhan PDB untuk 2022, kata analis Modi dalam laporannya. Risiko terhadap perkiraan PDB ini bisa lebih besar karena gangguan pada produksi dan rantai pasokan masuk. Sebelumnya, ledakan konstruksi pasca pandemi membuat Cina sangat bergantung dengan bahan bakar fosil. Sementara di sisi lain, pemerintah Xi Jinping tengah berupaya mengurangi emisi karbon yang menyebabkan ratusan tambang tutup dan memangkas produksi sejak awal tahun ini. Masalah lain muncul saat Cina yang merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia bersih tegang dengan pemasok utamanya Australia. Situasi menjadi komplek membuat krisis energi makin jadi. Cina krisis energi apa kabar matahari buatan? Cina sedang alami krisis energi karena pasokan listrik berkurang penyebabnya faktor cuaca yang membuat produksi batu bara terhambat. Lantas bagaimana kabar matahari buatan Cina yang diklaim bisa memberikan pasokan energi besar bagi Cina? Matahari buatan Cina disebut-sebut dapat menyinari negara tersebut selama satu dekade alias satu dasawar satu sepuluh tahun. Tapi tentunya ini bakal terjadi jika proyek tersebut mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintah. di bawah kendali Presiden Xi Jinping dilansir dari South China Morning Post pembangunan reaktor fusi nuklir diperkirakan rampung pada awal 2030 mendatang jika pemerintah Beijing mendukungnya hal tersebut dikemukakan Profesor Song Yun Tao kepada media lokal pada konferensi pengendalian karbon di Beijing seperti dikutip Pada hari Jumat kemarin, teknologi fusi yang dikenal sebagai matahari buatan disebut dapat menyediakan pasokan energi bersih tanpa akhir dengan mensimulasikan fusi nuklir di matahari. Pemerintah telah meminta para ilmuwan untuk membuat persiapan untuk China Fusion Engineering Testing Reactor termasuk merancang teknik membangun fasilitas pengujian besar di kota Hefei, Provinsi Anhui. 